இந்த வீடியோவில் நம்ம கோனிக் ப்ரொஃபைல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கோனிக்கல் செக்ஷன் ப்ரொஃபைல்ஸ் நேற்று கூட சொல்லலாம் அதாவது சர்க்கிள் எலிட்ஸ் பேரபோலா ஹைப்பர்போலா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோனிக்கல் செக்ஷன்ஸ் வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோன் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் டாப் செக்ஷனில் நைன்டி டிகிரியில் அதாவது ஜீரோ ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் அப்படியே ஸோ அத் அது கட் பண்ணால் அதில் கிடைக்கிற என்னோட க்ராஸ் செக்ஷன் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் அதே கோணிக்கலை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு வந்து கட் பண்ணுறேன் ஆக்சஸில் ஸோ அப்படி கட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடைக்கிற ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் அதே இதை இன்னும் கொஞ்சம் க்ராஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி டிகிரிக்கு நான் வந்து கட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஃபிஃப்டின்ட்டு சொல்கிறதோட அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக நான் கட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரபலா ஸோ அந்த பேரபலாவும் ஹைப்பர்பலாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர் செக்ஷன் ஆஃப் அ கோனிக்கல் செக்ஷன் அதை வந்து பாதியை வச்சு அதை டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம் அதுக்குன்னிட்டு ஒரு ஃபுல் ஷேப் கிடையாது இப்போ சர்க்கிளுக்கும் எலிப்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் க்ளோஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு செக்ஷனாக இருக்கும் ஒரு ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டு செக்ஷனாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் கிடையாது வெறும் சென்டர் பாயிண்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எலிப்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் மேஜர் அண்ட் மைனர் டிஸ்டன்ஸை வச்சு ஆனால் பேரபலாவும் ஹைப்பர்பலாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டை வச்சு எந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது பண்ணுறோமோ உதாரணத்துக்கு இந்த செக்ஷன் ஸோ இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிமெண்ட்ரிக்கல் செக்ஷனாக தான் இந்த பேரபலாவும் ஹைப்பர்பலாவும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீட்டு நிறைய டெரவேஷன் இல்லைன்னா நீங்கள் காலேஜில் வந்து படிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் ஏரோநாட்டிக்கல் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக அந்த ஏரோடைனமிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன்ஸை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெரிவேஷன் தியரி எல்லா இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது ஹைப்பர்பாலிக் அண்ட் பேரபாலிக் டெரிவேஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணாலும் இதை பற்றி அதிக டீட்டெயில் உங்களால் கேதர் பண்ணி படிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூலோட யூஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ கேட்டியால் அந்த டூலை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதோட பர்பஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறது என்னென்னா அந்த டூலை கேட்டியால் எப்படி டேட்டா கொடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் ரீசன் என்னென்னா இதை யூஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு பர்சனுக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியல டேட்டா மட்டும்தான் கொடுக்க தெரியும்ன்ற பர்சன்ஸ்க்கு இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக புரியும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இதை வச்சு இந்த கமெண்டை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இதை ஃபுல் ஃப்ளஜாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஹைப்பர்போலா அதுக்கப்புறம் பேரபலா கோனிக்ஸ் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கனா தான் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் ஸோ இந்த எலிப்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு சென்டர் கேட்குது நான் எனக்கு ஒரு சென்டர் மென்ஷன் பண்ண பிறகு எனக்கு ஒரு மேஜர் செமி ஆக்சிஸ் சென் பாயிண்ட்டும் ஒரு மேஜர் ரேடியோஸும் ஒரு மைனர் ரேடியோஸும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து கொடுக்குறது வந்து மேஜராகவும் இருக்கலாம் மைனராகவும் இருக்கலாம் எந்த பக்கம் நம்ம பெரிய டைமென்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது மேஜர் எந்த பக்கம் நம்ம கம்மியாக கொடுக்குறோமோ அது மைனர் ஓகேவா ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துட்டு அதே சமயம் இந்த டிஸ்டன்ஸும் கொடுக்குறேன் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர் ரேடியஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ மைனர் ரேடியஸ்க்காக நான் இங்கே கம்மியாக தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கேயும் பெருசாக கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போனா இது மேஜராக மாறிடும் இந்த சைடு வந்து மைனராக மாறிடும் ஸோ ஆனால் சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொசீஜர்னு பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்த உடனே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் கொடுக்க முடியும் அதனால தான் மேஜர் ரேடியஸ்க்கு மட்டும் என்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதாவது ஆங்கிளை ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் எனக்கு எந்த சைடு மேஜர் வேணுமோ அந்த ஆங்கிள் கொடுத்து அந்த சைடை நான் மேஜராக எடுத்துக்கணும் அது வழியாக கொடுக்கும் போது 
நான் கொடுக்குற மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து வெறும் மேஜராக இருக்கும் மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து மைனர் சை மைனர் சைடுக்கு மட்டும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இதை நான் இருபது எடுத்துக்கிறேன் இதோட ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதோட மைனர் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டென் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இது ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் ஒரு எலிப்ஸை கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு எலிப்ஸை கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் அதை பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் தான் பண்ண முடியும் மேன்வலாக பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேரபலா ஆல்ரெடி பேரபலானா இங்கே என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது அடிப்படையாக வச்சு நான் உருவாக்கும் போது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை நான் வந்து என்னோட சென்டர் பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கிறேன் இதோட ஆப்ஸ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் நீட்டு நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ நான் இந்த வேல்யூ இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் கொடுத்துட்ட பிறகு எனக்கு அங்கேருந்து எப்படி ஒரு ஆர்க் ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணும் இதான் என்னோடய ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் தான் இந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இதை க்ரியேட் பண்ண மாதிரி பார்த்துருக்கலாம் ரெண்டு சைடு ஈவனாக தான் போயிருக்கு ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் அதை நான் சென்டர் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் அதுக்கு சம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் டென் நீட்டு ஸோ ரெண்டு சைடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது ஸோ இது சிமெண்ட்ரிக்கல் நான் கொடுத்த பிறகு என்னோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இங்கேயும் இங்கேயும் நான் ஜீரோ ஜீரோ முடிக்கணும்னா என்னோட இந்த பொசிஷன் தான் இருக்கும் இதான் நம்ம மேனுவலாக கொடுக்குறது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணுறது பாசிபிள் கிடையாது இது பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் மட்டும்தான் இதுக்கு ஓன்லி பாசிபிள் கன்ஸ்ட்ரைனாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் போலா பை ஃபோக்கஸ் ஸோ இங்கே ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்னா என்ன எஃபெக்ட்ஸ்னா என்ன அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை படித்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிங்கன்னா இதுக்காக நான் வந்து தனி வீடியோ கூட உங்களுக்கு போட்டு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிட்டேன் அதோட சென்டரை நான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நான் அதை சென்டர் மென்ஷன் நான் வந்து கிட்டே கொண்டு வர கொண்டு வர அது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நான் தூரமாக கொண்டு போ கொண்டு போக எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது இதே நான் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொண்டு போனேன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு என்னோட இ எக்ஸ்போர்டக்ஷனல் என்ன வேல்யூ என்னன்னு நான் இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஆக்சுவலி டெரிவேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் டெரிவேஷன் பிரகாரம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் இப்போ சொல்லித்தர போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோனிக் ஸோ இந்த கோனிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு புரியாது ஸோ நான் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு மட்டும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது ஓகேவா ஸோ அது சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு லைனை இந்த மாதிரி நான் இது பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டேஞ்சென்ஷியல் லைன் இதுக்கு வந்து நான் லென்த்து கொடுக்கலாம் ஆங்கிள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைனாக போட்டுக்கிட்டு இன்னொரு லைன் இந்த மாதிரி நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நான் எங்கள் கிட்டே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எண்டுக்கும் இந்த எண்டையும் கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு பேரமீட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை இந்த இதை செலக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த கொனிக் ஷேப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த கொனிக் ஷேப் எனக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் அடிப்படையாக வச்சு ஃபார்ம் ஆகுது இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கோனிக் 
அதாவது இந்த கமாண்டர் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினச்சி இந்த மாதிரி ரெண்டு லைனை போட்டு இது கிட்ட கேர்சர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா லைன் ஃபார்ம் ஆகும் இதுவே நான் இதை யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி நமக்கு எப்பவுமே ஒரு பழக்கம் இருக்கு ஒரு கமாண்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்டன்ஸில் கொடுத்தோன்னா இந்த கொனிக் கேனாட் பி கிரியேட்டட் வித் த செலக்டட் எலிமெண்ட் ஸோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற எலிமெண்ட்டை வச்சு தான் அது உருவாகும் நீங்கள் வந்து வேறு அதோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற எலிமெண்ட்டில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உருவாகாது ஸோ அதுக்குன்னு சர்ட்டன் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும் நீங்கள் அதுக்கு பெஸ்ட்டு இதுதான் இந்த லிமிட்டை தாண்டி போகாது இப்போ நான் இதை வந்து இப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா இப்படி கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதுதான் கோனிக் ஷேப்ஸ் ஸோ இந்த ஷேப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் வந்து நான் கூகுளில் இருந்து எடுத்துருக்கேன் இதுக்குன்னிட்டு நிறைய இது ரிலேட்டடான டெரிவேஷனில் இருந்து தான் இந்த ட்ராயிங் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்குண்டான டெரிவேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீனாக புரிய